வணக்கம் சொல்யூஷன் சாப்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க கூடிய டாபிக் என்னன்னு பாத்துக்கு <laughs> First, we will talk about hemolysis and plasmolysis. Hemolysis and plasmolysis. Actually, we will talk about biological significance. What do we say about this? Let's talk about the definition of hemolysis. Definition is, if the cell comes in contact with the water or some dilute solutions, whose osmotic pressure is less than that of cell sap present in the cell wall, this causes swelling or rupture of the cell. Let's talk about the cells. அது லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பொதுவா அது பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸா இருந்தாலும் சரி அல்லது அனிமல்ஸா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த செல்ல கண்டிப்பா பிளூடு இருக்கும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளூடு அதுல இருக்கும் அந்த பிளூடை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது ஆக்சுவலா இது ஒரு ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் தான் அந்த ஆஸ்மாசிஸ் அடிப்படையில நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹிமோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் பாருங்களேன் இது ஒரு செல்லு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல்ல இருக்கு இல்லையா இது ஒரு செல்லா வச்சுக்கோங்க இந்த செல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன்லயோ அல்லது சம் வாட்டர்லயோ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஆக்சுவலா நம்ம பாடியில இருக்கிறதா நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதைத்தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல ஸ்டடி பண்றோம் ஒரு சொல்யூஷன்லயோ அல்லது வாட்டர்லயோ இந்த செல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த செல்லு உள்ள சம் ஃபியூட் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை நம்ம செல் சாப் அப்படின்னு சொல்றோம் செல் சாப் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல அந்த செல் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் செல் சாப் அப்படின்னு சொல்றோம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க இஃப் த செல் வால் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் வாட்டர் ஆர் சம் டைலிட் சொல்யூஷன்ஸ் Whose osmotic pressure is less than that of cell sap. If you say this, 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 if you say osmotic pressure, cell sap is less than that of cell sap. Some daily solution whose osmotic pressure is less than that of cell sap. If you say this, 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 cell sap is less than that of cell sap. If you say this, 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 இந்த செல் வால் இருக்கு இல்லையா இந்த செல் வால் நோட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இந்த செல் வால் என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமி பெருமை மெமரின் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாரு அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன்ஸ் அல்லது வாட்டர்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த சால்வன் மாலிகோல்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த செல் வால் வழியா இந்த செல் உள்ள என்டர் ஆகுவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் டிஃபரன்ஸா இருக்கிறதுனால சோ அப்படி உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளியோட ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் ஆர் சொல்யூஷன் சொல்றோம் இல்லையா இது லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க நம்ம ஆஸ்மாசிஸ் பத்தி படிச்சிருக்கிறோம் ஃப்ரம் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் நோக்கி தான் என்ன போகும் சால்வன் போகும் சோ அதே மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல் வால் இருக்கு இல்லையா அவர் ஒரு செமி பெருமியபிள் மெமரின் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் பொழுது இது சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் அல்லது சால்வன் இது உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது செல் என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பல்ஜ் ஆகுது ஏன் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பிளூட கான்சென்ட்ரேஷன் இப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது அவருடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இருக்கும்போது <laughs> ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பொழுது இங்க நடக்கும் உங்களுக்கு அந்த சால்வன் மாலிகுல் செல் உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு செல் ஸ்வெல்லிங் ஆகுது அல்லது ரப்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹிமோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் அது பிளாஸ்மோலிசிஸ் பாருங்களா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இங்க உள்ள செல்வால் பாருங்க இதுலயும் ஒரு செல் இருக்கு இந்த செல்லும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூட்ல தான் இருக்காங்க பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்யூஷன் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க செல் உள்ள பாத்தீங்கன்னா லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க அந்த செல்ஸ் ஆப் சோ இந்த கண்டிஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பொழுது இந்த செல் சாப் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காங்களே இங்க இருந்து என்ன நடக்குது உங்களுக்கு சால்வன் மாலிகோல்ஸ் வெளிநோக்கி போறாங்க இந்த செல் வால் வழியா அவரு ஒரு செமி பெர்மிட் மெமரி மாதிரி என்ன செய்ய ஆக்ட் பண்றாரு சோ அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபியூட்ல என்ன செய்யுது சால்வன் மாலிகோல்ஸ் இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் அல்லது சொல்யூஷன் பக்கம் வர்றதுனால செல் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஸ்ரிங்கிங் ஆகுது சுருங்கி போயிடுது சின்னதா போயிடுது அதுதான் இந்த டெபினேஷன் சொல்றாங்க பாருங்க இஃப் த செல் கம்ஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஏ சொல்யூஷன் ஆர் ஹையர் ஆஸ்மெட்டிக் பிரஷர் தன் தட் ஆஃப் த செல் சாப் இதுல இருக்கக்கூடிய கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடிய 
the water from the cell will go out resulting shrinking of the cell அப்படி சொல்றாங்க shrinkage ஆகும் சோ அப்படி shrinkage ஆகறதனால செல் உங்களுக்கு ரொம்ப சுருங்கி போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் பிளாஸ்மோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படியே ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் தான் இவங்களோட டெஃபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டெஃபினேஷனா இருப்பாங்க இந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரீன் கலர் கிரீன் கலர் காமிச்சிருக்கிறது இவருக்கு வரும் ஹீமோலைசிஸ் வரும் இந்த பிளாஸ்மோலைசிஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க பாருங்க இந்த இமேஜ் தான் வரும் எது இது நடத்தின அப்படின்னா சம்டைம் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ல வரலாம் அல்லது நீங்க சப்போஸ் நீங்க ஒரு தியரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ்ல கூட வரலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதனாலதான் கொஞ்சம் மேலக்கிட்டேஷன்ஸ் இதை செப்பரேட் பண்ணிருக்கிறோம் இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஸ்டடி பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் டூ டிஃபரெண்ட் சொல்யூஷன் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே டிஃபரெண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா ஒருத்தர் விட இன்னொருத்தருக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் இல்லையா ஹையரா இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு லோவா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா சால்வன் மாலிக்கு என்ன செய்வாங்க ஒரு இடத்துல இன்னொரு இன்னொரு இடத்த நோக்கி போக செய்வாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பக்கம் பி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன் இங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் நோக்கி போறதா வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க சாலோன் மாலிகூல்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் நோக்கி இந்த செமி பெருமியபிள் மெம்பரின் வழியா கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா சரி இந்த ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்கு இல்லையா லெப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்டன் இது மேல ஆத்மாஸ்பிரிக் பிரஷர் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கு அது மேல பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் இப்ப நடந்துகிட்டே இருக்கு சரி எவ்வளவு நேரம் சார் இது நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்லயும் இந்த ஏ அண்ட் பின்னு சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு சாம்பரா நம்ம செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஈக்லிபிரியம் எஸ்டாபிளிஷ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் டூ டிஃபரெண்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டூ டிஃபரெண்ட் சொல்யூஷனுமே டிஃபரெண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒருத்தர் விட ஒருத்தர் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும் ஒருத்தர் கம்மியா தான் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் நோக்கி போகுவார் சால்வன் மலிகூல்ஸ் எல்லாம் செமி பெருமியபிள் மெம்பரின் வழியா போய்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அப்படி போகும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆஸ்மாசிஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்லயுமே இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்லயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இது நடந்துட்டு இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்லிபிரி மெஸ்டாபிளிஷ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் என்னடும் அந்த கண்டிஷன்ல இந்த சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஐசோட்டோனிக் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் டெஃபினேஷன் பாருங்க வென் டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை எ செமி பெருமியபிள் மெம்பரேன் The solvent molecules flow from the solutions of lower osmotic pressure towards solution of higher osmotic pressure. This continues till both the solutions attain the same osmotic pressure. Randi varikkum e same osmotic pressure vara varikkum attain agara varikkum in the osmosis process anadukkum. This is the same as isotonic solution. Okay, very simple. Tha. Next, we will see the hypertonic, hypotonic solution. ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுல ஒரு சொல்யூஷனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அல்லது அவருடைய ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா கம்பேரட்டிவ்லி அனதர் சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இவருடைய ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அல்லது இவருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா அவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க பாருங்க டெபினேஷன்லயே உங்களுக்கு புரியும் இஃப் எ சொல்யூஷன் ஹாஸ் மோர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் தென் சம் அதர் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் ஹைபர்டோனிக் அதே நம்ம இன்னும் கூட சிம்பிளா சொல்லலாம் ஹைபர்டோனிக் சொல்யூஷன் வில் பி மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் சொல்யூஷன் அதுதான் இப்ப நான் சொன்ன ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கும் பொழுது ஒரு சொல்யூஷனுடைய கான்சென்ட்ரேஷனோ அல்லது அவருடைய ஆஸ்மெட்டிக் ப்ரெஷரோ அதிகமா இருக்கும் பொழுது அவரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹைபோட்டோனிக் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே ஹைபோட்டோனிக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இப்ப சொல்யூஷன் ஹேவிங் லெஸ் ஆஸ்மெட்டிக் ப்ரெஷர் தந்து அதர் சொல்யூஷன் இஸ் கால்டு ஹைபோட்டோனிக் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைபோட்ட
நீங்க சாதாரணமா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சால்ட்டி ஃபுட்டா சாப்பிடுவாங்க உப்பு அதிகமா போட்டுருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு அதிகமா இன்டேக் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட சாப்பிடக்கூடியவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காலில் வந்து அங்கங்கே வீக்கம் கொடுக்கும் அந்த ஏஜான பீப்புளுக்கெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கலாம் அந்த மூட்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் இருக்கும் சால்ட்டை கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சால்ட்டி ஃபுட் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த செல் வால் சொல்யூஷன் இருக்கு பாருங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளியோடும் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளியோடுக்கு அடையில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸில் அந்த ஆஸ்மெட்டிக் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் அல்லது அந்த ஃப்ளியோட் இருக்கு பாருங்க அது செல் வால்வில் என்ட்ரு ஆகும் ஏன்னா பாடியில் வந்து சால்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுதோ அல்லது செல்லில் இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது இந்த ஆஸ்மெட்டிக் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உங்களுக்கு செல் வால் உங்களுக்கு வீக்கம் கொடுக்கும் செல் வீக்கம் கொடுக்கும் பட் பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் வீக்கம் அந்த மாதிரி வர்றது கிடையாது பட் நீங்க சால்ட்டி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதிகமா உப்பு இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த ஹைப்போட்டோனிக் ஹைப்போட்டோனிக் சொல்றோம் இல்லையா இந்த அடிப்படையில சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எடிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது வருது பாடியில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கும் செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூட் இருக்கு இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேர் கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த எடிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வீக்கம் வரதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எடிமா அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு நியூமெரிக்கல் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்குது அது என்னன்னு படுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆஃப் அண்ட் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டீன் கண்டெயின்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் சச் ஏ சொல்யூஷன் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வினிஸ் found to be 2.57 into 10 power minus 3 bar calculate the molar mass of the protein appdi solittaanga adhe samayathile and the gas constant r nu solran liya avrude value kuduttaanga paarenga 0.083 liter bar per mole per kelvin nu kuduttaanga avangale indha value so idhu use panni da nama solve panna porom calculate the molar mass of the protein appdi solum bodhu osmotic pressure according to van der hoff irukkar liya avaru or formula sonnar paarenga ungalku nyabam irukuda last video la paatha nama MB is equal to MB is equal to WOB into RT divided by pi into V in solu formula arukku idha dhaan avaru van der plaas and formula kondu vandaru idhu use panni nama enna seiyalam molar mass calculate pannalam sonnom adhavadhu osmotic pressure lende nama molar mass calculate pandrathu eppdi nu solliyam last class video la paatham pa adhula indha formula irukku okay va idhu eppdi vandichu ingiradhu anga na ungalku solli irukuren so indha formula na indha edathula use panni na seiyalam molar mass of the protein calculate panna mudiyum இதுக்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது டபிள்யூபி அப்படிங்கிறது என்ன மோலர் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா அதான் மோலர் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் ஆர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு டெம்பரேச்சர் டி இருக்கு இல்லையா அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கல்வியில் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆஸ்மாசிஸ் நடந்திருக்குது டிவைடட் பை 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 பார்த்தீங்கன்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பார் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இன்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பார் இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் தான் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அது பை வந்துருச்சு V அப்படிங்கிறது வால்யூம் வால்யூம் இங்க இருக்கு இங்க பாருங்க டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம லிட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போறோம் அப்படிதான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ லிட்டர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்ப இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் டபிள்யூ பி அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிராம் இன்டு ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன கேஸ் கான்ஸ்டன் சொன்னோம் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ லிட்டர் பார் பெர் மோல் பெர் கெல்வின் into T in a temperature 300 Kelvin இருக்கு பாருங்க அது கொண்டு வந்துருங்க 300 Kelvin divided by pi pi அப்படிங்கிறது என்ன இங்க கொடுத்துருக்காங்க 2.5 7 into 10 power minus 3 bar into V V volume இருக்கு இல்லையா so 200 cm cube நம்ம லிட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படினா 0.20 லிட்டர் னு வரும் ஓகேவா so நம்ம யூனிட் கேன்சல் பண்ணுவோம் லிட்டர் லிட்டர் கேன்சல் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார் பார் கேன்சல் பண்ணுங்க இங்கே பெர் கெல்வின் கெல்வின் கேன்சல் பண்ணுங்க ஸோ அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைனலாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் நமக்கு
வெயிட் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் டெஃபினேஷன் இப்போ பார்த்துருவோம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னா நமக்கு தெரியும் பொதுவா ஃப்ரம் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஓகே சால்வன் மாலிகுல்ஸ் போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொதுவாக ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்லையும் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் செமி பெர்மேபிள் யூஸ் பண்ணி இந்த மெம்பரன் யூஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்களேன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்காங்க சால்ட் வாட்டர் இருக்காங்க பொதுவாக ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்கும் ஃப்ரம் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கிருந்து இங்கே போவாங்க இல்லையா ஏன்னா இது ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்காரு இது சால்ட் வாட்டராக இருக்காங்க கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே லோவாக இருக்குது ஸோ சால்வன் மலிக்கல்ஸ் என்ன செய்யும் இங்கிருந்து ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் நோக்கி போகும் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆஸ்மாசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது நமக்கு பொதுவாக பார்த்துட்டு தான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியது அது தானாக நடக்காது அதை நம்ம தான் நடத்தணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே சால்ட் வாட்டர் இருக்காங்க இங்கே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்காங்க இங்கே ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கே லோ கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிஸ்டன் இருக்கு இல்லையா இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எக்ஸஸா ப்ரெஷர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த சால்ட் சொல்யூஷன் தான் செய்யும் இப்போ இந்த வாட்டர் பக்கம் மூவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்றோம் From salt water to fresh water நோக்கி போகுது இல்லையா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஆஸ்மாசிஸ் கீழே நம்ம பார்த்தது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டு சால்ட் வாட்டர் நோக்கி போகிறது இது தானாகவே நடக்கும் ஆனா அதே நீங்க எதிர் திசையை நோக்கி போக வைக்கணும் அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர்ல இருந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நோக்கி போக வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எக்ஸஸா ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் தனிப்பட்ட முறையில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் நீங்க ஸோ இந்த பிஸ்டன் நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யும் இந்த சால்ட் வாட்டர் எது திசை நோக்கி போகும் அப்போ உங்களுக்கு சால்ட் இங்க என்னடும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மட்டும் இங்க உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதை தான் நம்ம ஆரோ அப்படின்னு ஆரோ வாட்டர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா வீட்டுல எல்லாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகளில் ஆரோ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி குடிக்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல தான் அவங்க செய்யறாங்க ஓகேவா இவ்வளவுதான்ப்பா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்மாசிஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய சிக்னிபிகன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி நான் ஒரு நல்ல கமெண்ட் கே டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த கெமிஸ்ட்ரி டீச்சரில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்